Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Y pues como pueden ver, tenemos a un Minion en este vídeo. Vamos a realizar a Stuart. Stuart es de los tres principales Minions, ¿no? Que son Stuart, que son Bot y también Kevin. Entonces, bueno, vamos a hacer a Stuart, que es el que tiene un solo ojito. Pero a lo largo del vídeo les iré explicando como también pueden realizar a los otros dos minions, que es muy parecido a cómo vamos a hacer a Stuart. Así que nada, espero les guste y nada, vamos a comenzar. Bueno, entonces para empezar a hacer a Stuart, pues como ya saben, los colores principales de Stuart son el amarillo, el azul, que es para su ropa, y también vamos a necesitar un poco de blanco, de negro y de color gris. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Entonces, para iniciar, eh, como ya saben, yo siempre inicio con las manos. Entonces, vamos a coger el, co el color negro para empezar a hacer las manos o los guantes que tiene Stuart. Entonces, bueno, ya saben, como dije al inicio, de la forma en la que hacemos a Stuart, pues de esa forma también haremos a Kevin y a Bot. A diferencia de que, obviamente, mmm, eh, por ejemplo, Kevin es un poco más alto, entonces ampliaremos un poco más eh, el cuerpo y Bot, como es un poco más, eh, más tierno, pues entonces es un poco más pequeño y tendrá dos ojos. Es la diferencia, pero se hacen de la misma forma. Entonces, bueno, vamos a hacer a Stuart. Y para iniciar empezamos con las manos. Y vamos a hacer un anillo mágico y en él vamos a hacer seis puntos bajos. Entonces hago uno, dos... 3, 4, 5 y 6. Y ahora vamos a aumentar a 12. Entonces en esta primera parte lo que vamos a hacer va a ser un círculo. Aumentaremos a 12, que ya saben que son dos puntos en cada punto. Así aumentaremos a 12, luego vamos a aumentar a 18, donde haremos un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento. Y luego aumentaremos a 24 puntos y para eso vamos a hacer ya dos puntos bajos, un aumento, dos puntos bajos, un aumento. Vamos a hacer hasta esa parte y nos vemos ahora. Bueno, entonces aquí ya quedé en las 24, los 24 puntos bajos. Ahora vamos a hacer mmm, tres vueltas de esos 24 puntos bajos. Y después de hacer estas tres vueltas, entonces ya empezaremos a hacer disminución. Entonces vamos a hacer estas vueltas de solo esos 24 puntos bajos. Entonces llevo una, dos, tres. 4 Bueno, entonces después de haber terminado de hacer estas tres vueltas de 24 puntos bajos, vamos a hacer disminución, entonces vamos a bajar a 18 puntos. Entonces vamos a hacer dos puntos bajos, disminución, dos puntos bajos, disminución. Y después de eso haremos dos vueltas más de esos 18 puntos. Y vamos a cambiar el color negro ya al color amarillo. Entonces vamos a hacer la disminución, que serían dos puntos bajos, uno, dos. Y disminución, que sabemos que es hacer que dos puntos nos queden en uno solo. Dos puntos bajos, disminución, dos puntos bajos, disminución. Ahí quedamos con 18 y haremos dos vueltas más de esos 18 puntos bajos 
y luego hacemos un cambio de color. Entonces vamos a hacerlo. Bien, entonces aquí ya terminé de hacer las dos vueltas de esos 18 puntos bajos. Entonces ahora vamos a cortar el hilo negro porque ya no lo vamos a usar más por ahora. Y vamos a hacer el cambio de color. Entonces yo lo voy a cambiar al amarillo que es el color del cuerpo Bueno, entonces cojo el amarillo y empiezo a tejer con el amarillo. Con este amarillo vamos a hacer disminución, estábamos en 18, vamos a dis disminuir a 12. Entonces para disminuir a 12 pues hacemos un punto bajo, una disminución. Entonces empiezo, un punto bajo y una disminución. Un punto bajo, una disminución y así hasta quedar con 12 puntos. Después de hacer esta parte, después de hacer esos 12 puntos, de ahí en adelante vamos a hacer 10 vueltas, o sea, 12 puntos donde disminuimos, ese no lo contamos, y ya de ahí en adelante empezamos a contar 10 vueltas, que es el largo de la mano de Stuart. En este caso, la mano yo la voy a dejar así. Si quieres puedes hacerla un poco larga, entonces puedes hacer unos 5 vueltas más, y puedes hacer 15 y así te queda un poquito más largo. A mí es que cuando es así un poquito más pequeño me parece que queda un poco más tierno. Pero de igual manera puedes alargarla un poco. Entonces en este caso yo voy a hacer 10 vueltas de esos 12 puntos bajos. Recuerden estar rellenando. Y pues ya tengo una mano, voy a terminar la otra que tengo. Y cuando terminemos pues vamos a empezar a hacer ya la parte de los pies. Bueno, entonces aquí yo ya he terminado de hacer las dos manos. Eh, les dejo siempre una hebra larga para eh, cuando la vaya a unir al cuerpo. Entonces ahora vamos a empezar a hacer los pies de Stuart. Aquí ya tengo uno listo, así nos va a quedar los piecitos. Obviamente los pies sí son más chiquititos. Entonces por eso lo hice de esta forma. Entonces bueno, vamos a empezar a hacerlo. Entonces como pueden ver, tenemos que coger primero la lana negra. Y vamos a empezar así como hicimos con las manos, haciendo un círculo. Entonces hacemos un anillo mágico y en él hacemos 6 puntos bajos. Y después de estos 6 puntos bajos, tenemos que ir aumentando para hacer el círculo. Entonces aquí llevo 3, 4, 5 y 6. Entonces en el caso de los pies vamos a aumentar hasta llegar a 30. Entonces después de estos 6 puntos bajos tenemos que aumentar a 12. Entonces ya saben que vamos a hacer 2 puntos bajos en cada punto para hacer 12. Luego aumentaremos a 18, que será un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento. Después vamos a aumentar a 24, que serán dos puntos bajos, aumento, dos puntos bajos, aumento. Y para aumentar a 30, que es en la que sigue, haremos tres puntos bajos, aumento, tres puntos bajos, aumento. 
Entonces vamos a hacer los aumentos hasta llegar a esa parte donde vamos a quedar con 30 puntos bajos y nos vemos ahora. Bien, entonces aquí ya estoy con 30 puntos bajos. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a hacer dos vueltas de esos 30 puntos bajos, pero la primera vuelta solamente vamos a tomar la hebra que encontramos en la parte de atrás. Lo que queremos es que nos quede como esta línea, no sé si alcanzan a ver bien, esta, para ir formando como este zapatito, ¿sí? Esta de aquí, no sé si alcanzan a ver bien. Entonces vamos a tomar solo la hebra de atrás, ¿sí? Entonces voy a coger solo la parte de atrás y hago el punto bajo. Solo la de atrás y hago punto bajo. Solo tomo la hebra de atrás y el punto bajo, solo la hebra de atrás, punto bajo. Entonces vamos a tomar solo la hebra de atrás y vamos a hacer estos 30 puntos bajos. Ya volveremos a hacer otra vuelta de esos 30 puntos bajos, pero eso sí lo haremos normal. Y entonces cuando ya tengamos esto listo, nos volvemos a ver. Entonces, bueno, ahí ya terminé de hacer las dos vueltas de esos 30 puntos bajos. Entonces, mire, ahí se puede ver un poquito más, sino que claro, como es negro no se ve muy bien, pero esta es la linecita que yo digo que nos queda al tomar la hebra solo en la parte de atrás. Bueno, entonces ya hicimos las dos vueltas ahora vamos a hacer disminución para volver nuevamente a 24 puntos entonces vamos a hacer dos eh, tres puntos bajos 3 y una disminución tres puntos bajos una disminución y eso haremos durante toda esta vuelta Bueno, entonces aquí yo ya estoy con 24 puntos bajos, donde hicimos la disminución. Ahora vamos nuevamente a disminuir a 18, pero en este caso vamos a hacer primero 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a hacer... 6 disminuciones juntas, entonces hago una disminución, dos disminuciones, tres, cuatro. 5 y 6. Aquí hice 6 disminuciones juntas. Ahora me quedan 6 puntos bajos. Vamos a terminar de hacer esos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y antes de unirlo acá voy a cortar ya el hilo negro. Y voy a tomar el azul porque ya empezaremos con el pantalón. Entonces voy a coger el azul y lo voy a pasar aquí. Listo, entonces aquí ya terminé y estoy 
con 18 puntos bajos. Ahora de aquí en adelante me voy haciendo esos 18 puntos bajos durante 5 vueltas. Como lo pueden ver aquí, tengo 1, 2, 3, 4, 5 vueltas de esos 18 puntos bajos. Eh, hay que ir rellenando y donde hicimos las 6 disminuciones, aquí está. Esa será la parte del frente. Ese fue el que nos dio la forma del zapatito. Entonces, bueno, vamos a hacer estas 18 puntos bajos y lo haremos por 5 vueltas. Y ahora nos vemos para empezar a unirlos al cuerpo. Bien, entonces ya aquí ya tengo los dos piecitos. Y terminé de dar a hacer las cinco vueltas de esos puntos bajos que eran 10, eh, 18, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a unir los piecitos. Entonces, como terminé aquí en la parte de atrás, este es el frente, está la parte de atrás para unirlo. Pues me, entonces me voy a ir haciendo eh, un punto deslizado hasta llegar más o menos a la mitad. En este caso estoy haciendo dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, voy a hacer otro más, seis. Entonces hice seis puntos deslizados para poder llegar aquí a la mitad. Este es el frente, estaba acá atrás y necesito llegar aquí a la mitad para poder unirlo con el otro. Pero esto es porque no quiero cortar el hilo y volver a iniciar, pero si quieres cortas el hilo acá y empiezas acá donde es la mitad. Entonces me vine haciendo seis puntos deslizados ahora lo voy a unir con el otro y para hacerlo voy a hacer tres puntos de cadena entonces haré 1 2 y 3 este también lo tomaré este es el frente entonces voy a coger la mitad en este caso sería acá y lo voy a pasar por acá Ahí. Entonces el frente de los dos zapaticos tienen que poner mucha atención en esta parte para de pronto no cogerlo de otra forma y que el pie nos quede al revés, ¿no? Entonces fíjense bien en la parte donde hicimos las seis disminuciones que esa es la parte del frente y que llegue bien en la mitad, así como lo tengo. Entonces ahora vamos a hacer, eh, en este caso tengo... 18 y 18 puntos bajos y aquí 3 de cadena entonces vamos a irnos haciendo estas 3 de cadenas los 18 puntos bajos nuevamente hacemos 3 puntos bajos aquí en la parte de atrás y estos 18 puntos bajos entonces aquí ya vamos a quedar con 42 puntos bajos ¿sí? 18 18 más 6 porque aunque aquí así hicimos 3 vamos a hacer 3 aquí y 3 a este otro lado entonces vamos a hacer 6 y sería 42 puntos en total. Entonces vamos a unirlo bien. Entonces me voy a devolver por las cadenas. Voy a hacer esos 3 puntos. 1, 2, 3 y sigo en el pie haciendo esos 18 puntos que estaban allí Aquí estoy haciendo los 18 puntos, ya terminé, nuevamente paso por las cadenas, que son 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Y ahora paso al otro lado, 
haciendo las los 18 puntos bajos del otro pie. Siempre asegúrese en que vayan bien, 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 así. Voy al otro lado, a este, y hago los 18 puntos. Bien, entonces aquí termino los 18 puntos, voy a unir acá donde inicié. Entonces aquí ya he quedado con 42 puntos bajos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a aumentar a 48 puntos. Entonces para aumentar a 48 vamos a hacer 6 puntos bajos, un aumento, 6 puntos bajos, un aumento y así vamos a dar toda la vuelta hasta llegar aquí. Luego después de esta vamos a aumentar a 54, entonces vamos a hacer 7 puntos bajos, un aumento, 7 puntos bajos, un aumento y así sucesivamente hasta tener 54 en esa vuelta. Vamos a hacerlo hasta ahí y nos vemos ahora después de terminar esta, esa vuelta donde quedamos con 54. Muy bien, entonces ya en esta parte ya tengo los 54 puntos. Ahora nos vamos a ir haciendo estos 54 puntos. En realidad es lo que vamos a estar haciendo ahora en adelante para hacer el cuerpo. Entonces, primeramente vamos a hacer 5 vueltas de estos 54 puntos para eh, terminar de hacer lo que es la parte del pantalón. Lo vamos a hacer con azul. Después iremos haciendo algunos cambios. Pero por ahora vamos a hacer estas 5 vueltas de estos 54 puntos. Terminemos estas primeras 5 vueltas y ahora continuamos. Entonces vamos a ir haciendo estos 54 puntos. Entonces ya llevo uno. Recuerda que si te pierdes... Puedes ir colocando un marcador acá para que no te, para que sepas en dónde estás empezando y terminando. Yo como normalmente suelo estar contando las vueltas, pues no suelo usar marcador. A veces lo pongo si voy a parar porque tengo que hacer algo, pero normalmente yo siempre estoy contando los puntos. Entonces, bueno, pero si no lo puedes hacer, puedes poner el marcador, no hay ningún problema para así no perderte. Entonces, bueno, vamos a continuar. Bien, entonces aquí yo ya he terminado de hacer las cinco vueltas de los 54 puntos bajos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Eh, bien, entonces como en este caso quedé en toda la mitad, prácticamente en toda la mitad del cuerpo, entonces lo que voy a hacer simplemente es que lo voy a terminar aquí, porque como vamos a empezar a hacer un cambio de color, pues esta parte puede quedar un poco diferente. Entonces lo voy a cortar acá, ¿sí? Y en esta parte de la mitad vamos a poner aquí, voy a iniciar en esta parte, aquí, desde donde terminamos me voy a devolver. Este es el último que hice, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el sexto puse un marcador, ¿sí? Y ahora vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y en el décimo, hacia este otro lado, voy a poner también un marcador. Entonces aquí tendría 16 puntos. Desde donde terminé me devolví 6 puntos 
y luego desde aquí donde terminé me fui hacia allá 10 puntos, en total 16. Entonces aquí voy a poner un marcador. Bien, entonces aquí tengo marcado la parte del frente del pantalón, ¿sí? Ya que aquí vamos a hacer que nos quede de esta forma así y luego aquí vamos a dar la vuelta y vamos a hacer lo mismo aquí en la parte de atrás, son 16. Entonces, para poder estar como más seguros, lo que podemos hacer es esto. Entonces, aquí en este voy a poner otro marcador y haré lo mismo voy a contar los 16 entonces contando ese sería 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 entonces en el 16 voy a poner el otro marcador ¿sí? entonces esos que contamos esos les estoy mostrando porque no sé si a ustedes les va a dar de la misma forma entonces para que más o menos ubiquen donde van a ponerlos si ¿sí? tiene que quedarnos un espacio acá y otro aquí y ambos deben de quedar igual adelante y atrás entonces en estos 16 puntos vamos a hacer eh, con azul vamos a tejer con azul y en estos puntos de los lados vamos a tejer con amarillo entonces en este caso aquí tengo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 puntos que voy a tejer con amarillo y al otro lado tengo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 puntos que voy a tejer con amarillo también entonces va a quedar igual a ambos lados entonces voy a empezar en este puedo empezar en este del frente o puedo empezar en el de atrás entonces voy a empezar en este del frente aquí y voy a coger el hilo azul aquí y entonces me voy haciendo estos 16 puntos entonces empiezo 1 2 3 4 5 6 7 8 15 y quito el marcador 16 ahora antes de terminar este 16 voy a soltar el azul no lo voy a cortar porque lo necesito cojo el amarillo y con este termino de hacer el punto 16 así lo ajustamos un poco y vamos a seguir tejiendo ya 11 puntos que es para llegar al otro marcador entonces voy llevo uno recuerdan irse llevando el color azul para llegar aquí sí pero como va a quedar por la parte de atrás escondido pues no se va a ver pero no lo vamos a ir nos lo vamos a llevar entonces llevo dos tres diez once bueno entonces aquí voy a cambiar el marcador y para terminar este once suelto el amarillo cojo el azul nuevamente y termino el once el punto once con él ¿Sí? ahora vamos a seguir hasta el otro marcador nuevamente nos seguimos llevando el color amarillo porque pues lo necesitamos 
al otro lado yo dos Bien, llegué al último, quito el marcador. Antes de terminar el último, lo suelto, suelto el azul y cojo el amarillo. Y así vamos haciendo el cambio de color. Luego sigo haciendo con el amarillo hasta terminar ya esta vuelta. Antes de terminar esta última vuelta, suelto el amarillo y cojo el azul y termino. ¿Sí? Entonces así es que vamos a empezar a hacer los cambios de color. Esto lo vamos a hacer por cinco vueltas. Ya hicimos una. Esta fue la primera. Nos faltan cuatro más. Entonces vamos a hacer esto mismo por esas otras cuatro vueltas más y cuando terminemos esas cuatro vueltas nos volvemos a ver ya les mostré cómo hacemos los cambios de color cómo fue que empezamos aquí ya llevamos una vuelta y necesitamos cuatro vueltas más después de terminar esas vueltas ya ya vamos a dejar de estar haciendo este cambio de color y empezaremos solo con el color amarillo pero primero hagamos estas cuatro vueltas más que nos hacen falta Recuerden irse llevando siempre el color, el otro color por la parte de atrás para que eh, nos quede encerrado mientras lo vamos tejiendo y no se note tanto, ¿sí? Y para no estar pasando de un lado a otro, es mejor que no lo vayamos llevando. Bien, entonces aquí ya terminé de dar las cinco vueltas que teníamos que hacer el cambio de color, ¿sí? Eh, miren, pues así viene quedando por la parte de adentro, ¿sí? Si no quieres que de pronto se vean estas cositas así del color que nos íbamos llevando, pues entonces simplemente no te lleves el color, sino que lo dejas y los vas pasando de un lado a otro. Es como para que no queden como tan sueltos por la parte de adentro. Bien, entonces ya después de terminar esto, ahora tenemos que empezar a hacer simplemente la forma de la cabeza. Y entonces pues ya no vamos a hacer ningún cambio de color, sino que vamos a continuar con el color amarillo. Entonces ya con este color amarillo vamos a seguir haciendo esas 54 vueltas, ¿sí? Y esta vez ya lo vamos a hacer por 12 vueltas más. Entonces ya de ahora en adelante nos vamos haciendo 54 puntos bajos en todas, en todas, en todas las vueltas durante 12 vueltas. Cuando terminemos ya esas 12 vueltas, pues ya vamos a empezar a cerrar la cabeza. Entonces... Recuerden ir rellenando a medida que van avanzando, ¿sí? Entonces vamos a hacer esas 12 vueltas más de con solo el color amarillo. Ya el azul no lo necesitamos. La voy a cortar de una vez porque ya no lo necesito más. Y voy a continuar ya de ahora en adelante solo con el amarillo. Entonces vamos a hacer esas vueltas y nos vemos cuando terminemos de hacer esas 12 vueltas de 54. Bien, entonces aquí ya terminé de hacer las 16 vueltas en total, ¿no? Porque ya vimos que para hacer a Stuart, que es el que yo estoy haciendo, pues son 16 vueltas porque es, él es como mediano. Bot, que es el más pequeño para él, si fueras a hacer a Bot, pues haría 12, 12 vueltas con el color amarillo, 
¿sí? Pero si de pronto fueras a hacer a Kevin, que es el más alto, entonces ya harías 20 vueltas con este color amarillo, que sabemos que estamos haciendo 54 puntos, ¿sí? Entonces es bueno tenerlo en cuenta para saber cuál de los tres, pues, van a ser. De resto, lo demás se hace de la misma forma. O sea, no cambia nada. Lo único sería la medida de la altura y obviamente los ojos, ¿no? Porque sabemos que, por ejemplo, Bob eh, tiene dos ojos. Es chiquito, pero con dos ojos. Stuart, que es el que voy a hacer, tiene uno. Y Kevin también tiene dos, pero es más grande. Entonces, bueno, vamos a continuar. Ahora lo que vamos a empezar a hacer, pues, es a, a cerrar, ¿no? Entonces, a medida que vaya cerrando, pues, obviamente también voy a rellenar. Entonces ya de estos 54 puntos, pues vamos a bajar a 48. Entonces vamos a hacer 7 puntos bajos, una disminución, 7 puntos bajos, una disminución. Recuerda que disminuir es hacer que dos puntos nos queden en uno solo, ¿sí? Entonces en esta vuelta haré 7 puntos bajos, disminución, 7 puntos bajos, disminución y quedaré con 48. En la siguiente haremos 6 puntos bajos, disminución, 6 puntos bajos, disminución, para quedar en 42. Luego haremos otra de 5 puntos bajos, disminución, 5 puntos bajos, disminución, quedaremos con 36. Luego seguiremos con otra con 4 puntos bajos, disminución, llegaremos a 30. Luego 3 puntos bajos, disminución, 3 puntos bajos, disminución, ya serán 24. Luego dos puntos bajos disminución, 18, luego un punto bajo disminución, 12 y vamos a cerrar, ¿sí? Entonces vamos a cerrar la cabeza, a terminar de rellenar y después de hacer eso pues vamos a unir las manos. Las vamos a poner aproximadamente por acá, donde tenemos la parte del pantalón, las vamos a poner acá porque luego aquí vamos a hacer... Eh, las tiras del pantalón entonces más o menos por aquí las vamos a unir vamos a cerrar a rellenar y luego vamos a unir los brazos Aquí hice 7, entonces voy a hacer disminución hice mi primera disminución y sigo con 7. Bueno, bueno, después de que terminemos ya de unir las manos, entonces ahora vamos a hacer un pequeño bolsillo que él tiene aquí y vamos a hacer las manguitas del overall del pantalón. En este caso, pues ya tengo una hecha que iría así. Entonces, para hacer este, vamos a hacer una cadena de 20 puntos y luego nos vamos a devolver tres veces. Vamos a hacer tres filas, ¿sí? Entonces vamos a hacer la cadena, que serían 20 puntos. Te llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y ahora voy a venirme haciendo estos 20 puntos en punto bajo y lo voy a hacer tres veces. Recuerden que aquí te hay que hacer otro punto para subir, ¿sí? Entonces sería 20 más 1 y ahora empiezo a hacer esos 20 puntos. Me voy haciendo 20 puntos bajos hasta llegar aquí, me devuelvo y luego me devuelvo otra vez, entonces lo estaremos haciendo tres veces. Así nos quedará de esta forma y luego lo vamos a unir. En mi caso solamente lo voy a, le voy a, lo voy a pegar de acá y de acá, ¿sí? 
y lo voy a dejar suelto aquí en esta parte porque en realidad no tiene cómo soltarse entonces solamente lo voy a lo voy a pegar acá y a este otro lado así de esta forma y entonces él me va a quedar solti, suelto pero así estaría quedando bien entonces vamos a hacer este otro lado los vamos a unir y luego vamos a hacer aquí el bolsillito en realidad el bolsillo es hacer una cadena de seis puntos cadena de seis y luego hacemos uno dos tres y cuatro y entonces estaríamos haciendo ya el bolsillo entonces haremos una cadena de seis sí y luego nos devolveré haremos cuatro cuatro filas y lo pegamos aquí y ya está tampoco tiene mucho tampoco es difícil sí entonces vamos a hacerlo y ahora nos vemos entonces bueno como pueden ver ya pegué las las manguitas o las tiritas del overol y le puse el pequeño bolsillo bueno entonces ya ahora vamos a empezar a hacer los ojos o el ojo en este caso sería uno solo bueno entonces para empezar con el ojo vamos a hacer un anillo mágico pero con el hilo negro primeramente vamos a empezar con el hilo negro entonces voy a hacer el anillo y vamos a hacer seis puntos bajos entonces llevo 1 2 3 4 5 y 6 voy a cerrar y antes de empezar la siguiente vuelta pues entonces ya lo voy a cortar y voy a tomar el hilo blanco antes de terminar ¿sí? ahora entonces voy a seguir en la siguiente vuelta que vamos a hacer aumento a 12 puntos pero ya lo voy a hacer con el hilo blanco no entonces vamos a hacer aumento en cada punto para poder tener los 12 puntos entonces llevo 2 4 6 8 10 y 12 y voy a cerrar esta vuelta bueno entonces aquí ya tengo 12 ahora vamos a aumentar a 18 y para hacerlo pues ya sabemos que vamos a hacer un punto bajo un aumento un punto bajo un aumento un punto bajo un aumento así hasta terminar entonces llevo un punto en el que sigue hago aumento un punto y en el que sigue hago aumento bien entonces ya terminamos esta de 18 puntos ahora vamos a aumentar a 24 que son dos puntos un aumento dos puntos un aumento entonces 1 2 y en el que sigue un aumento 1 2 y en el que sigue un aumento y así sucesivamente bien entonces ahora vamos a hacer un cambio de color y vamos a cambiar al color gris entonces voy a coger el, el gris y antes de terminar esta vuelta, pues entonces lo voy a pasar. Ajustamos bien. Y ahora voy a hacer, eh, estamos en 
en 24, ¿no? Entonces vamos a pasar a 30. Entonces vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos, un aumento. Entonces hago 1, 2, 3 y un aumento. Luego 3, un aumento, 3, un aumento hasta obtener los 30 puntos. Bueno, entonces ya, ahora como aquí ya quedamos con 30 puntos, ya de ahora en adelante vamos a hacer dos vueltas de estos 30 puntos, ¿sí? Entonces vamos a hacer estos 30 puntos por dos vueltas más, ¿sí? No vamos a contar esta que acabamos de hacer, sino que vamos a hacer otras dos más. Entonces voy a empezar con la primera, luego con la segunda. Cuando las terminemos, entonces nos volvemos a ver. Recuerda que en esta ya no estamos aumentando. Bueno, entonces ya después de te haber terminado esas otras dos vueltas que hicimos, ¿sí? Entonces él nos va a quedar así, como en forma de una curvita. Entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner así, hacia la parte de adentro. Y vamos a dejar una hebra larga y nos vamos a ir tejiendo esta parte. ¿Sí? Así. Nos vamos a ir uniéndola. Así nos queda como en relieve, ¿lo pueden ver? Entonces vamos a unirlo así. Y cuando terminemos esta parte, pues ya lo único que nos faltaría es hacer con el hilo negro la cinta que lleva alrededor del ojo. Aquí, dándole la vuelta, hacemos la boquita y algunos pelitos de cabello que tiene en la cabecita y ya con eso habremos terminado a estuar. Así. Entonces iría acá y ahora vamos a coger el hilo negro. Si quieres lo puedes unir de una vez acá. Yo es que quiero hacer primero la hebra negra y luego ponemos el, el ojo. Entonces eh, vamos a hacer una cadena. Vamos a hacer unos 50 de cadena y vamos midiendo. Entonces llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 50. Entonces voy a mirar acá. Cincuenta. No necesariamente tiene que llegar hasta acá, ya que como sabemos que después vamos a poner el ojo, pues entonces no se va a ver. Entonces vamos a hacer estos 50 así y luego lo vamos a unir. Eh, ¿Cuántas vueltas vamos a hacer? Vamos a hacer las mismas vueltas que hicimos aquí en la camisa que fueron tres. Entonces me vengo una, me devuelvo dos y luego me doy otra, tres. Luego la pegamos aquí a la cabeza y colocamos el ojo. Que recuerden que el, bot, el ojo de Stuart pues es centrado, ¿no? Bien, y el de bot pues ya son dos ojos, así que haríamos un poquitico más pequeño o de la misma medida, tampoco se vería mal porque ellos tienen ojos grandes. Y el mismo caso sería para Kevin, si estuviéramos haciendo a Kevin. Entonces vamos a tejer estas tres vueltas de esta cinta negra y nos vemos ahora.
Bueno, y entonces aquí ya he terminado de hacer a Stuart de los Minions. Como pueden ver, es muy fácil de realizar y de la misma forma en que realizamos a Stuart podemos hacer a Kevin o podemos hacer a Bot. Bueno, ya vieron cómo pegué también esta parte de los ojos, que no hay necesidad de irnos de a punto, sino con unas cuantas partes que unamos al cuerpo ya será suficiente. Aquí está su cabellito, su sonrisa y pues nada, espero les haya gustado este pequeño tutorial de cómo podemos hacer a los Minions. Eh, ya saben, como les dije, que de la misma forma podemos hacer a los otros dos, Solo habría que aumentar unas cuantas eh, vueltas en la parte de la cabeza y eso sería todo. Bueno, espero les haya gustado. No olviden suscribirse, dejarme un like, también su comentario si les gustó, eh, si tienen alguna duda. Y nos vemos en un próximo video. Así que nos vemos. Adiós.